வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்பைரோ நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் உதயகுமார் அவர்கள் இருக்காங்க அவரோட நம்ம முக்கியமாக நீட் எக்ஸாம்ஸ் பற்றியும் இந்த நிறுவனத்தோட தொடங்க ஆரம்ப ஆரம்பமான கதையை பற்றி நம்ம அவங்ககிட்ட பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ ஸ்பைரோ அகாடமி வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் தொடர்ந்ததுக்கான காரணம் என்ன நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஸோ மற்ற ஏகப்பட்ட ஃபீல்டு இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன இல்லை எடுத்தோடனே அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணலை பேசிக்கலி ஐ எம் அசிஸ்டட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு நான் பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஐடி ட்ரைனிங் அண்ட் தென் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர் பண்ணும்போது தே வில் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி போவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் ட்ரைனிங் வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏரியாவில் இன்ஜினியரிங்கோட பர்பஸ் இன்ஜினியரிங் ஷூ டூ இன்னோவேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதில் அவங்கள பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் பண்ணும்போது அங்கே நிறையா அது ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாக ட்ரைனிங் ஓரியன்டாக ரிசர்ச் ஓரியன்டாக இல்லாமல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செல்லிங் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்கில்ல வந்து பணம் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ அந்த ட்ராபேக்ஸ்லாம் நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த டைமில் அதை ஓவர் கம் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த டெய் ஐடி ட்ரைனிங் டெக்னிக்கல் விங் ப்ராஜெக்ட் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ லேட்டர் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு ஃபிஃப்டின் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ஓப்பன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தான் தென் வி ஐடென்டிஃபை தெர் இஸ் இந்த மாதிரி ஐடி ட்ரைனிங் ப்ராஜெக்ட் ட்ரைனிங் மாதிரி இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபீல்டில் வந்து இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெரி மச் லேக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எதுவுமே இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜேடபிள்யூ அதெல்லாம் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி போகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த ஜேடபிள்யூலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு மொத்தம் வந்து வருஷம் ஒரு நைன் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதுறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெறும் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எழுதுறாங்க டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ கம்மியான பார்ட்டிசிபேஷன் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து டோட்டலாக டென் தௌசண்ட் சீட்ஸ் வந்து ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஜேடபிள்யூவில் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போகிறது இல்லை நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வில் பி ஆக்குபைட் பை அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் இயர் ஐஐடியில் படிக்கும் போது ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட்டு மந்த்லேருந்தே தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் இருந்தும் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஏரியாவில் அவங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காம்படிட்டிவ் ஏரியாவுக்கு ஒரு எந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ளஸ் டூ மார்க் வச்சு மெடிக்கல் ஆர் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் கிடச்சதுனால அவன் அந்த ஏரியாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கேப் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்தியா லெவலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நீட்டுக்கு வந்து நீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து மெடிக்கலுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போய் ஏஎம்பிடின்னு இருந்துச்சு அதுவுமே ஆல் இண்டியாவில் முந்நூற்றி மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது சீட் இருக்காது மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது சீட்லேயுமே தமிழ்நாடு பார்ட்டிசிபன் கம்மியாக இருந்துச்சு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வி ஆர் என்டர் இன்டு த காம்படிட்டிவ் கோச்சிங்கில் என்ட்ரு ஆகணும் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னென்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பற்றி நம்மளோட மாணவர்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு அறிமுகம் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு அவேர்னஸும் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீச்சிங் உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் உங்கள் பிஸ்னஸில் மிகப்பெரிய பார்ட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அவேர்னஸ் கேம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் இது வரைக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி பிளேசஸ் போயிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாம் நாங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மக்களோட மென்டாலிட்டி என்ன இருக்குன்னா பேரண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வந்து வெளியூருக்கு அனுப்பக்கூடாது இப்போ டெல்லியில் வந்து ஐஐடியில் இருக்குன்னா ஐயோ அவ்வளோ தூரம் அனுப்பணுமா பக்கத்தில் இருக்கிற காலேஜ் தான் பெரிய காலேஜ் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி வேர்ல்டு வைடாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய காலேஜஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஏஎம்சி மாதிரி இந்த மாதிரி காலேஜ் எல்லாம் போய் அனுப்பினா அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு காரணமாக காட்டி அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க அதில் படித்தா என்ன வாய்ப்புகள் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி நான் சப்போர்ட் பண்ணுது படித்து முடிச்ச பிறகு என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி அதாவது கோச்சிங் இல்லாமல் அந்த மாதிரி
அதனால் வந்து மாணவர்கள் வந்து அந்த தயக்கம் அந்த பயம் இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு இல்லை எங்கள் மாதிரியான அகடமிக்ஸ்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கூடிய சீக்கிரம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் டாப் டென்னுக்குள்ளே நம்ம தமிழக மாணவர்கள் வரக்கூடிய தூரம் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து மெடிக்கல் சீட் அப்படின்ட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் மற்ற கண்ட்ரிஸ் மாதிரி மற்ற ஸ்டேட் எல்லாத்தையும் விட தமிழ்நாட்டில் மெடிக்கல் சீட்டுன்றது ரொம்ப விஷயம் அது இன்னொரு விஷ் பிரச்சனை அதில் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது அவங்களுக்கு இது ஐம்பது வருஷமாக தமிழ் மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய கனவு ஸோ உங்கள் கிட்டே வரும்போது உங்கள் மேலேயும் அந்த ப்ரெஷர் எடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே இருக்க ப்ரெஷர் உங்கள் மேலே இருக்க ப்ரெஷர் இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஏன்னா மெடிசன் மற்ற எஜுகேஷன் இது மாதிரி இல்லை ஃபீல்டு மாதிரி இல்லை பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ப்ரெஷர் அதுதான் பொறுப்புகளை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வரும் போது எங்களோட பழைய ரிசல்ட்ஸை பார்க்குறாங்க நாலு வாய்வழி செய்தி கேட்டு வந்து எங்கள் சேர்த்துறாங்க ஆடு பார்க்குறாங்க வராங்க அது வரும்போது நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையில்லாத ப்ரெஷர்லாம் போடுறதில்ல நீ வந்து இனி பண்ணி இவ்வளோ தான் எடுத்தாவும் இப்படிலாம் பண்ணுங்கிறது அவனுக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுக்குறோம் அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் முன்ன சொன்ன விஷயங்களில் பர்பஸ் ஆஃப் லிவிங் இன் திஸ் வேர்ல்டு பர்பஸ் ஆஃப் நீட் எக்ஸாம் பர்பஸ் ஆஃப் பீங் எம்பிபிஎஸ் ஸோ இது எல் ஏன் நீ இன்றைக்கி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இன்றைக்கி நீ பர்ஃபார்ம் இந்த ஒரு வருஷத்தில் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா எம்பிபிஎஸ் ஆக இந்த ஒரு வருஷத்தில் நீ பர்ஃபார்ம் ஆகாமல் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோ போய் படிச்சுட்டு அன்றைக்கி நீ ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் ரெடியாக இருந்தேன்னா அன்னைக்கு நீ என்ன ஆவ என்ன ஆனால் உனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீ ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருப்ப நீ கம்ப்யூட்டர் இருக்க ரெடியாக இருப்ப ஆனால் உனக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன அன்னைக்கு நீ போகிற ப்ரொஃபஷனலுக்கும் நீ எம்பிபிஎஸ் ஆகக்கூடிய ப்ரொஃபஷனலுக்கான வித்தியாசம் என்ன அது எல்லா சொல்லுங்கள் வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு இடத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அது ஏன் இன்றைக்கி நீ பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி பண்ணுறதுனால நீ என்ன வாயிருப்ப இன்றைக்கி நீ பண்ணலாம் உனக்கு என்ன ட்ராபேக் இதை வந்து ஒரு நெசசரி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கும் போது அந்த ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவன் ப்ரெஷராக எடுத்துக்காம அது அவனோட அந்த சாதிக்கு அவன் அவனோட கோப்ரேஷன் இப்போ இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கோப்ரேஷன் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டில் பெரிய ப்ரெஷர் வருது வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு பெரிய கனவோட ட்ரிவனாக இருப்பாங்க அவங்க ஸோ அந்த கனவு இருக்கும்போது அதை அதை நோக்கி ஓடணுன்ற ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருப்பாங்க பட் கண்டினியூஸாக ஒன் இயர் பண்ணும்போது அவங்க டிப்ரெஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டே என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸ்டே ஃபோக்கஸ் ஓகே நீ வந்து டிப்ரெஸ்டுங்கிறத விட ஃபோக்கஸ் அதாவது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அவனை வந்து நீ ஏன் பர்ஃபார்ம் பண்ணல பண்ணல பண்ண உணர முடியல உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்லும் போது டிப்ரெஷன் வரும் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கான எல்லா ஷெடியூலிங் நல்ல ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அவனை சப்ஜெக்டை பிடிக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஈக்குவல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டீச்சிங் கோச்சிங் ஸ்டடி அவர் ப்ராக்டிஸ் ரெஸ்ட் அவர் பிளே அவர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஷெடியூலிங் எங்கள் அதனால தான் நம்ம மதியான ஒரு மாதிரி கம்பல்சரி போய் தூங்குன்னு சொல்கிறோம் அதனால சாயங்காலம் ஒரு மாதிரி போய் விளையாடு விளையாண்டால் உன் மைண்டு எனர்ஜி எஃப்ரஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஷெட்யூல் கொடுக்கும் போது அதை அவனுக்கு வந்து அது பேலன்ஸ் ஆகிடுது அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி ஓவராலாக வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் ஷெட்யூலிங் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட கோப்ரேஷன் ப்ளஸ் வந்து அவனை ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டே ஃபோக்கஸ் டே ஒன்றுலேருந்து டே கடைசி வரைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வருவாங்க ஒரு பத்து நாள் ஒரு குரூப் இசம் கேங் இசம் இல்லைனா வந்து ஆப்போசிட் அட்ராக்ஷன் இல்லை டிஸ்ட்ராக்ஷன் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் சோசியல் மீடியம் ஃபோன்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அவங்க கோல்டு வந்து டிவியேட் ஆகிடுவோம் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் நம்ம நல்லா தானே பண்ணுறோம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணலாமே தோணும் போது பட் அந்த அவனோட வாலண்டராக அவனாகவே வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இந்த கெட்ட பழக்கங்களும் இந்த சிற்றின்பங்களும் கொஞ்ச நாளைக்கு வேண்டாம் என்னோட ஒரே கனவு ஒரே கோல் எனக்கு இந்த சின்ன சின்ன ஆசைகளை விட நான் எம்பிபிஎஸ்ங்கிற மிகப்பெரிய கனவு மிகப்பெரிய கோலை நோக்கி இந்த வருஷம் போவேங்கிறத அவனை அதை துறக்கக்கூடிய மன வலிமையும் துணிச்சலையும் அவனுக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீ உங்கள் அனுபவத்தில் இது வரைக்கும் ஒரு மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் சக்ஸஸ் ஸ்டோரினா யாரோட ஸ்டோரி சொல்லுவீங்க அதாவது இங்கே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழல்லேருந்து வந்து அந்த
அந்த காரணத்தை வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த ஏஜில் வந்து அவங்க புரிய வைக்க முடியாத வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் எங்கிட்டேருந்து போனதும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் வந்து டாக்டராக போனாங்க ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் திறமை இருந்தும் போகலை அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் போக வைக்க முடியலங்கிற வருத்தம் இன்னும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி பேர் பேருமே எவ்வளோ ஏகப்பட்ட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இருக்குது நிறைய பேரண்ட்ஸ் கண்ணீர் மல்கு அந்த வெற்றியோட வந்து இல்லை சொல்ல போனால் விருதுகிரின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தார் சக்ஸஸ் ஸ்டோரின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தாத்தா தான் கொண்டு அதுவும் மிடில் ஆஃப் த அகாடமியில் கொண்டு போய் சேர்த்துனாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவரால் பணமே கட்ட முடியல நாங்கள் உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஜென்ரலாக ஒரு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்தோம் அதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டினாங்க கடைசி ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் நான் கேட்கவே இல்லை அவர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவர் ஜெயிச்சு நீ ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கார் அன்னைக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடத்தணும் அவருக்கு அந்த ஃபில் ஸ்டேஷன் அதில் வந்து அவங்க தாத்தா அவ்வளோ ஹாப்பி நான் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு சிரமமான சூழ்நிலையில் வந்து இன்றைக்கி அவங்க குடும்பத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் போய்ட்டு மெடிக்கல் படிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அதெல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணம் பட் அந்த மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் விட சில இந்த மாதிரியான ஃபெயிலியர் ஸ்டோரிஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் போக முடியலையே இன்னும் அவங்களை கொண்டு வந்திருக்கலாங்கிற இன்னும் ஒரு வருத்தமும் ஆதங்கம் தான் எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது என்னென்னா ஸ்பைரு அகாடமியில் இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் எல்லோரும் முதல்ல ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அட்மாஸ்பியரும் இருக்குது இதில் என்னென்னா இது வந்து மற்ற சாதாரண எஜுகேஷன் மாதிரி ஸ்கூல் மாதிரியோ வேறு ஏதாவது காலேஜஸ் மாதிரியோ கிடையாது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க செலவங்க நல்லா படிப்பாங்க நல்லா படிக்க மாட்டாங்க இது ஹைலி காம்படிட்டிவ் ஏரியா ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காம்படிட்டிவான ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் எப்படி சோர்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க எப்படி அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அது எப்படி இது நடக்குது கம் கண்டிப்பாக அது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங் அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு டெஸ்ட் வைப்போம் அவங்க டெஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டெமோ கேட்போம் டெமோனா ஒரு மணி நேரம் ஒரு பீரியட்லாம் இல்லை ஒரு டென் டேஸ் நீங்கள் வந்து ஒன்று ரெக்ரூட் பண்ணுங்க டென் டேஸ் வந்து இந்த ஒன் இயர் பேட்சுக்கோ ரெகுலர் பேட்சுக்கோ கிளாஸ் எடுத்து கொடுப்போம் அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் கேட்டுட்டு அந்த ஒன் வீக்கில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது டெஸ்ட்டில் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அனலிட்டிக்கல் லாஜிக்கல் இன்டர்பர்சனல் கான்செப்ட் சொல்லி இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பர்சனல் இன்டர்வியூ வச்சு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக ரெக்ரூட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ரெக்ரூட் பண்ணுறோம் அவங்க நாட் ஓன்லி அவங்க டெக்னிக்கல் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதாது எந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டில் கேரிங்காக இருக்காங்க அவங்கள எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து ஒரு அவங்களுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுல எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக ஒரு தாகம் உள்ள ஆசிரியர்களாக இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு கிரைடீரியா வச்சு ரெக்ரூட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியனில் இருக்கிற மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை விட நீட் எக்ஸாம்ஸ் எந்த வகையில் யூனிக் நினைக்கிறீங்க பை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆஃப் த எக்ஸாம் கட்டமைப்பு மூணு மணி நேரம் அப்படி சொல்லக்கூடாது நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாக இருந்தால் நாலு மார்க் ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக இருந்தால் மைனஸ் ஒரு மார்க் அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு கொ நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் வந்து டைம் பத்தாது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ஆறு ரெண்டு வருஷம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு வருஷம் படித்து இல்லை சில ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் ஒன் படித்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மூணு வருஷம் படித்து கடைசியில் அவன் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகிறது அந்த நூற்றி ஐம்பது நிமிஷங்கள் அந்த நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் இதில் வந்து எல்லா கொஸ்டினுமே அவன் செலக்ட் பண்ண முடியாது சில கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணலாம் சில கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சில கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணுனா பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் எடுத்துடும் அப்போ பத்து ஒரு கொஸ்டின் பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டேன் அவன் பத்து கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பண்ண முடியாது சுச்சுவேஷன் போயிடும் பத்து கொஸ்டின் நாலு மார்க் நாற்பது மார்க் போயிடும் இந்த கொஸ்டின் நாலு மார்க் நாலு மார்க் கொஸ்டின் எடுத்து செலக்ட் பண்ணுறதா பத்து கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணுறதான்னு அந்த டிசைடிங் அப்போ ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரியல் லைஃப்பில் டைம் பிளான் பண்ணணும் மேனேஜ் பண்ணணும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வேணும் ஒரு பேஷன் கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் வந்தால் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணணும் என்ன மாதிரியான இது பண்ணணும் அப்பார்ட்டஸ் வைக்கணும் என்ன மாதிரி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணுங்கிறது யோசிக்கணும் அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில
ஸோ இப்போ என்ன தமிழ் மாணவர்கள் வந்து நீட் எக்ஸாம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது எப்படி ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு தடைகள் ஏதாவது இருக்கா தமிழில் போகும்போது இனிஷியலாக தடைகள் இருந்துச்சு போன வருஷம் வரைக்கும் நாங்களே சிரமப்பட்டோம் ஏன்னா நிறையா கொஸ்டின் பேங்கில் தமிழ்நாட்டில் எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இல்லை பட் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஃபிசிக்ஸ் எம்சி ஜேடபிள்யூ மற்ற மாநிலத்தில் வந்து மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஆனால் கொஸ்டின் பேங்க் கிடைக்கிறது ஈஸியாக நினச்சி இப்போ தமிழ்நாடு புக்குமே இல்லை பட் இப்போ நாங்களாம் தமிழ் ஸ்கொயர் ஓ அகாடமியில் புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் நீட் சிலபஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தமிழ்லேயே வந்து ஜேடபிள்யூக்கும் புக் இருக்குது நீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் போன வருஷம் போன முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேரில் நாற்பத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி தமிழ் மீடியத்திலேருந்து போன ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த வருஷம் எட்நூத்தி அறுபது ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நூற்றி நாற்பது ஸ்டூடெண்ட் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்ன படிச்சுட்டு இருக்காங்க தமிழ் மீடியத்தில் தமிழ் மீடியத்தில் கோச்சிங் தமிழ் மீடியத்தில் புக்ஸ் தமிழ் மீடியத்தில் டெஸ்ட் அதனால் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அதுக்கு ரெண்டுமே ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இங்கிலீஷ்லேயும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஒரு பக்கம் தமிழ்லேயும் இருக்கும் அதுக்கு நீ ஈக்குவல் மீனிங் நாளைக்கு மெடிக்கல் போயிட்டு அவன் இங்கிலீஷ்லாம் படிக்க போகிறோம் அதனால் ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழ்லேயும் விளக்கம் கொடுத்து இங்கிலீஷ்லேயும் வச்சு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரெண்டுலேயுமே கொடுக்குறோம் ஒரு பக்கம் தமிழில் இருக்கும் ஒரு பக்கம் இங்கிலீஷில் இருக்கும் அதனால் தமிழ் மாணவர்களுக்கு அந்த தயக்கம் இனி தேவையில்லை நீட்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இப்போ வந்துருச்சு எல்லாம் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி ஸோ இந்த ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப காலமாக இருக்கீங்க உங்க இந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு மிக சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் என்னவா இருக்கும் இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒரு ஏதோ ஒரு சினிமா ரீசெண்டாக ஒரு சினிமா பார்த்த மாதிரி ஒரு விஜய் சேதுபதி படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு டீம் குரூப் ஆஃப் டீம் வந்து வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துட்ருப்பார் அவர் படம் முடியும் போது குரூப் ஆஃப் டீம் வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துட்ருப்பார் நான் ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது சொல்லுவேன் இந்த வருஷம் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்த வருஷம் நான் இதே வந்து விஷயத்த அடுத்த பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது இதே மோட்டிவேஷன் அடுத்து இன்னொரு பேட்ச் வரும்போது இதே மாதிரி மோட்டிவேஷன் திருப்பி கொடுத்து அவங்களே இதை லெவலில் எலவேட் பண்ணி அவங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது திருப்பி திருப்பி நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெவ்வேறு மாணவர்கள் வெவ்வேறு என்வாயன்மெண்டில் வெவ்வேறு வசதி வாய்ப்புகள்லேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் பணம் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் படித்த பேக்ரவுண்ட் படிக்காத பேக்ரவுண்ட் அர்பன் பேக்ரவுண்ட் ரூரல் பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அது ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து அது ஒவ்வொன்றுமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் அவன் லெவலுக்கு இறங்கி அவன் மெச்சூரிட்டிக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி ஸ்டூடெண்ட் புரிஞ்சிடும் அவன் கிட்ட அவன் லெவலுக்கு இறங்கி அதில் நிறைய ஆப்போசிட் அட்ராக்ஷன்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி அது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் டிப்ரெஷன் எங்களுக்கு டிப்ரெஷன் தரக்கூடிய சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது இதில் ஒரு டயர்ட்னஸ்ங்கிறதுக்காகவோ இல்லை வந்து இதில் ஒரு கேப் இல்லை ஒரு சேச்சுரேஷனும் ஒன்றுமே இல்லை ஒவ்வொரு நாளுமே அதை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ இந்த பணி இன்னும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் மாணவர்களில் இன்னும் ஆல் இண்டியா லெவலில் கொண்டு போய் பார்க்கணும் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஜேடபிள்யூவில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் போகணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கூடிய வாய்ப்பு யூஸ் பண்ணணும் நம்ம நீட் எக்ஸாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஒரு மூவாயிரத்தி நானூறு சீட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும்னா அவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு இரநூறு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் அப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கு அது பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கு பதிலாக மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கிற ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்டில் போய் நம்ம தமிழக மாநிலத்தில் படித்து நம்ம ஒரு ஸ்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து எங்கள் ஸ்பைரோ அகாடமி முழு மொழியத்தோடு எங்கள் அர்ப்பணித்து இதை வெற்றி கருத்துக்கான மாற்றுவங்கிற நம்பிக்கையோடு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நிறையா எங்கள் கூட இருந்து எங்கள் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காகவும் ஒரு ஸ்பீச்சாக அமைஞ்சிது ரொம்ப நன்றி சார் நன்ற